Hi friends, so in the video, we the next topic. First unit, so computer organization or topic is so, rare 13 mark, 16 mark, but it's very interesting. It's interesting. You can use a laptop, use a phone, use a college lab system, use a but we can use a very interesting. So in the topic, we have three different topics divided. That is operation of computer, storage, and the other one. So one one is the very interesting issue the operation na ena storage ayo namba already DPC ola nareya paathirukku so operation la namba enna paaka porom appadina or computer ninge power on pandringa unga laptop a irukato illa pc a irukato so enikaya yochu paathirukinga namba on pandrom on pannone ella varudhu ana eppadi varudhu yaar the back end la pandra appdin yochirukinga so namba enna paaka porom appadina computer eppadi work aagudhu step by step so first step we do first step is power on pandro. so idha irukirela basic step power on pandro. so power on pannone namba kannukku enna theriyudhu os theriyudhu namba load ai windows is getting loaded or linux is getting loaded no os loaded aagudhu ana and the os e yaar load pandra so os e yaar load pandra appadina or romba chinna program and the program ku per enna appadina bootstrap Program. So, what do we say? Bootstrap program. What do we say? Bootstrap is boot. So, booting is the system on. What is the bootstrap program? What is the OS? What is the hard disk? So, in the hard disk drive, the OS is the store. So, what is the bootstrap program? In case store air OS on the RAM Kundu Varano. So computer on Mandro, on Mandone, or bootstrap program. So bootstrap program in case store air kuno, roamless store air go, the gun and the diagram of chirka. Bootstrap program, epo the may roamless store air go. Roam and a read only memory. A roamless store air go, in a roam on the epo the may non volatile. Non volatile na in artho, current irandano seri, illanano seri. Now, store the data in the same way. So, next to you, we will see the Sir, in the bootstrap program, we will store the data the hardware manufacturer. So, manufacture the system boot the program, that is the ROM store So, on and on, the bootstrap program OS. That is, a hard disk drive in store OS. RAM So first step on one row, on one second step bootstrap program in number no mina OS hard disk drive in the RAM So RAM OS on that. So one the capro, Namakena third step on the inner thevio. Penang suppose desktop load on Windows lab dinner in a program thevio that is in no technical terms labdi el the lab after. Loading of kernel. Kernel line na already na soleri ka kernel o onna OS o onna So kernel la load pani mudichone RAM la. Inna service na mag tevio. Pena desktop load ponna na desktop. Ella on mana mudhe ena gware door application teva abdi na. So and the application yar na mag provide ponna. So services are provided by system programs. So system programs na na pane desktop load ponno abdi na OS kulla or specific code ruko and the code na ponno na na desktop al load pani kudtro. So na ma kine na tevio and the teve ke ta amari ruka system program na OS ande load pani run pani ro. So moone step for on mandro on mandro na second step le na bootstrap program. So exam na two mark la bootstrap program ke ekla. So bootstrap program na 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 it is nothing but a program that is residing in ROM. That brings OS to RAM from hard disk drive. So that is the OS on the hard disk drive in the RAM. That is the value. Further, the operation will be more interesting. Topic. So, interesting topic in the diagram. So, the operation is the diagram. So, the operation is the diagram. So, the operation is the operation. So, the operation is the operation. So, this is the lifelong interrupt. So, interrupt is the So, interrupt is the OS terms. So, if you assume that you have a class or faculty, 
ஓஎஸ் சப்ஜெக்ட் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ உங்க ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் இருக்கு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே வெளியே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பியூன் வந்துடுறாரு ஸோ ஒரு பியூன் வந்து ஒரு சர்க்குலர் எடுத்துட்டு வராரு ஸோ சினாரியோ புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ் எடுக்கும் போது வெளியே ஒரு பியூன் சர்க்குலர் எடுத்துட்டு கிளாஸோட டோர்ல வந்து நின்றார் ஸோ நின்னோனே என்ன ஆகும் ஸோ நின்னோனே இந்த ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறத பாஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன கிளாஸ் எடுத்தாலும் அதை பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த பியூனை கூப்பிட்டு அந்த சர்க்குலர்ல சைன் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட அது சர்க்குலர் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் திரும்ப கிளாஸ ரெசியூம் பண்ணுவாங்க இது ஒரு சினாரியோ இதே மாதிரி அதே ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஹெச்ஓடி கிளாஸுக்கு வந்துடுறாரு ஸோ ஹெச்ஓடி கிளாஸ் வந்தாலும் என்ன ஆகும் அதே ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ பாஸ் பண்ணிட்டு ஹெச்ஓடி கிட்ட என்னன்னு கேட்டு இல்ல ஹெச்ஓடி ஏதாவது சொல்றானா அவரை பேச விட்டு அவர் போனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப கிளாஸ் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி என்ன வேணா நடக்கலாம் ஸோ இல்ல சப்போஸ் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நமக்கு நம்ம டே முடியுது ஃபைனல் பெல் ஸோ ஃபைனல் பெல் இருக்கும்னு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்னொரு டைமு ஸோ உங்க லாஸ்ட் பீரியடோட பெல் அடிக்குது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்பயுமே ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ பாஸ் பண்ணிட்டு சரிப்பா நாளைக்கு பாத்துக்கலாம்னு எல்லாரையும் வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்களா இருக்கும் ஒரு சில பேர் மேபி கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா இருக்கும் எக்ஸப்ஷன்ல எல்லாம் விட்டுருங்க ஸோ சின்னாரி என்னன்னா ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க எடுக்கும் போது அவங்க எடுக்கிறத இன்டர்ப்ட் பண்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது ஸோ டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல இந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயங்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர்ப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்னோட ஐ ஒன் இது என்னோட ஐ டூ இது என்னோட ஐ த்ரீ ஸோ இது என்னோட ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் இது என்னோட ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் இது வேற ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டர்ப்ட் ஸோ இந்த இன்டர்ப்ட் வந்தால் ஸோ இந்த ஃபேக்கல்ட்டி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ இங்க ஃபேக்கல்ட்டிக்கு பதிலாக டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல யாரு நம்ம ஓஎஸ் வந்து என்ன பண்றாரு ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ப்ராசஸ்னா என்ன ஒண்ணுமே இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ப்ராசஸ்னா என்னன்னு என்டப்தா செகண்ட் யூனிட்ல தெரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ ஏதோ ஒரு வேலை ஓஎஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு பார்க்கும் போது அவருக்கு ஏதோ ஒரு இன்டர்ப்ட் வருது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்டர்ப்ட் டெக்னிக்கலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் போது நீங்க ஆல்ட் கண்ட்ரோல் டிலீட் எழுத்துறீங்க ஸோ லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ட் கண்ட்ரோல் டிலீட் எழுத்துனா நம்ம டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும் அங்கேருந்து நம்ம என் டாஸ்க் கொடுக்கலாம் ஸோ என்ன இன்டர்ப்ட் வேணா வரலாம் ஸோ இன்டர்ப்ட் வர ஓஎஸ்க்கு வர இன்டர்ப்ட் வந்து என்னவே வேணா இருக்கலாம் எங்கேருந்து வேணா வரலாம் ஸோ மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபேக்கல்ட்டியே என்ன பண்றாங்க அந்த இன்டர்ப்ட் என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க ஒரு சர்க்குலர் எடுத்துக்கிட்டு வந்தா ஒரு மாதிரி பண்றாங்க ஹெச்ஓடி வந்தா வேற மாதிரி பண்றாங்க ஃபைனல் பெல் அடிச்சா வேற மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி என் ஓஎஸும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓஎஸ்க்கு அப்பப்ப அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது இன்டர்ப்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த இன்டர்ப்ட் என்னவா வேணா இருக்கலாம் ஸோ ஐ ஒன்னா இருக்கலாம் ஐ டூவா இருக்கலாம் ஐ த்ரீயா இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் கொடுக்குற நம்பரிங் இந்த ஐ ஒன் என்னவா வேணா இருக்கலாம் ஸோ அந்த இன்டர்ப்ட பேஸ் பண்ணி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஸோ எப்போதுமே என்ன இன்டர்ப்ட் வருதோ அந்த இன்டர்ப்ட பேஸ் பண்ணி தான் ஓஎஸ் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கும் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி உங்க மனசுல வரும் சார் இன்டர்ப்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஓஎஸ்க்கு ஆனா அது என்ன பண்ணணும்னு அதுக்கு எப்படி சார் தெரியும் அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஸோ இன்டர்ப்ட் வெக்டார் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குட்டார் எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ஸோ இன்டர்ப்ட் வெக்டார்க்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஐ ஒன்னுங்கிற இன்டர்ப்ட் வருது ஸோ ஐ ஒன்னுங்கிற இன்டர்ப்ட் வந்தால் இந்த லைன்ல இருக்கிற கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ரேண்டம் அட்ரஸ் எழுதுறேன் ஸோ தௌசண்ட்ங்கிற லொக்கேஷன்ல இருக்க கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு ஐ டூ வந்தா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணு ஐ த்ரீ வந்தா ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணு ஸோ இன்டர்ப்ட் வெக்டர்னா என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்ல இன்டர்ப்ட் வெக்டரைஸ் அரே தட் ஹேஸ் ஆல் த இன்டர்ப்ட் அலாங் வித் த அட்ரஸ் ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டீன் ஸோ இன்டர்ப்ட் ஒண்ணு வருது அது வந்தா எல்லா இன்டர்ப்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சர்வீஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டீன்
இந்த ஐ ஒன்னோட ஐஎஸ்ஆரோட லொகேஷன் என்னன்னு தெரியணும் அதே மாதிரி ஐ டூட இன்டர்ம் சர்வீஸ் ரொட்டீனோட லொகேஷன் என்னன்னு தெரியணும் சோ இந்த இன்டர்ம் சர்வீஸ் ரொட்டீன் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த நமக்கு யார் சொல்லுவா அதுக்கான ஆன்சர் தான் இன்டர்பெக்டர் சோ இன்டர்பெக்டரா இஸ் ஆரி தட் ஹேஸ் த இன்டர்பட் அலாங் வித் த இன்டர்ப் சர்வீஸ் ரொட்டீன் அட்ரஸ் இதுவுமே டூ மார்க்ல கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு சோ இன்டர்பட்னா என்ன ஒவ்வொரு நார்மலா நடத்திட்டு இருக்கும் போது நார்மலா ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு தடை ஒரு இன்டர்பட் வருது சோ அந்த இன்டர்பட் எங்க இருந்து வேணா வரலாம் சோ ஹார்ட்வேர் இன்டர்பட்டா இருக்கலாம் இல்ல சாப்ட்வேர் இன்டர்பட்டா இருக்கலாம் சோ ரொம்ப டீடைல்டா இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல தரல அதனால நான் டீடைல்டா போல சோ இன்டர்பட் என்ன வேணா இருக்கலாம் சோ அந்த இன்டர்பட்ட பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அந்த ஆக்ஷனை யார் பண்ணுவா இன்டர்ப் சர்வீஸ் ரூட்டின் பண்ணும் இன்டர்ப் சர்வீஸ் ரூட்டின் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு யார் சொல்லுவா இன்டர்பட் வெக்டரா வந்து நமக்கு சொல்லும் எவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன்ல பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் என்ன இன்டர்பட்னா என்ன இப்ப செகண்ட் டாபிக் பாக்கலாம் சோ இந்த செகண்ட் டாபிக் எல்லாம் ஃபாஸ்டா பார்க்க வேண்டிய டாபிக் ஏன்னா இந்த நம்ம ஆல்ரெடி டிபிசியோல நிறைய படிச்சிருக்கோம் சோ செகண்ட் டாபிக் என்னன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் சோ ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர்ல உங்களுக்கு மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எப்போதுமே லைஃப் லாங் மறக்க கூடாத விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ்ல ரெண்டு மெயின் ஒன்னு வந்து பிரைமரி ஸ்டோரேஜ் இன்னொன்னு செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் ஸோ பிரைமரி ஸ்டோரேஜ்னா என்ன பேஸ் ஸோ எப்போதுமே பேஸ்ல வந்து நம்ம ரேம் ரோம் அதை தவிர இருக்கிற கேட்சு இதெல்லாம் பிரைமரி செகண்டரியில என்ன என்னோட ஹார்ட் டிஸ்க் அதை தவிர நான் யூஸ் பண்ற பென் டிரைவ் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் சிடி டிரைவ் சிடி டிவிடி இதெல்லாம் என்னோட செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்களை தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா கூட உங்களுக்கு மறக்க கூடாது ஓலட்டைல்னா என்ன அப்படின்னா பவர் போச்சுன்னா டேட்டா போயிடும் சோ டேட்டா லாஸ்ட் இஃப் பவர் இஸ் லாஸ்ட் நல்லா நேமம் வச்சுக்கோங்க ஒன்னே ஒன்று நேமம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ டேட்டா எப்போ லாஸ் ஆகும் பவர் போச்சுன்னா டேட்டாவும் போயிடும் இங்க வந்து ஒன்றுமே ஆகாது இங்க வந்து நோ இம்பாக்ட் ஸோ பவர் போனாலும் சரி போலானாலும் சரி டேட்டா இருந்துகிட்டே இருக்கும் நான் வாலட்டைலோட எக்ஸாம்பிள் ரோம் வாலட்டைலோட எக்ஸாம்பிள் ரேம் ஸோ வாலட்டைல்னா என்ன பவர் போச்சுன்னா டேட்டா போயிடும் நான் வாலட்டைல்னா என்ன பவர் போனாலும் டேட்டா போகாது அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்ல பை சான்ஸ் ஸ்டோரேஜ்ல கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டயக்ராம்ல என்ன இருக்கு ஸோ ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ டிபிசிஓ சப்ஜெக்ட்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் என்ன ரெஜிஸ்டர்னா என்ன தென் கேட்ச் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் கேட்ச் மெமரி ஸோ இது ஒரு ஃபாஸ்ட் மெமரி ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடு இதோட ஸ்பீடு வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸோ இருக்கிறதுலயே ஸ்பீடா இருக்கிற இது இதுக்கு அப்புறம் கேட்ச் இதோட கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும் மெயின் மெமரி அதோட ஸ்லோவா இருக்கும் ஸோ மெயின் மெமரியில என்ன இருக்கும் ரேம் ரோம் ஸோ என்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆனாலும் அது எப்போதுமே ரேம்ல இருக்கணும் ஸோ ஆல் த அப்ளிகேஷன் மஸ்ட் பி இன் ரேம் இந்த பாயிண்ட்டும் எப்போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேம்ல இல்லாம இந்த அப்ளிகேஷனும் ரன் ஆக முடியாது ஸோ ஆல் த அப்ளிகேஷன்ஸ் மஸ்ட் பி இன் ரேம் ஸோ ரோம்ல நமக்கு தேவைப்படுற பூத் ஸ்டாக் ப்ரோக்ராம் வச்சிருப்போம் வேற ஏதாவது குரூஷியலா இருக்கிறது மட்டும் ரோம்ல வச்சிருப்போம் தென் சாலிட் ஸ்டேட் டிஸ்க் ஸோ சாலிட் ஸ்டேட் டிஸ்க்னா இப்போ புதுசா வர சிஸ்டம்னா எஸ்எஸ்டின்னு ஒன்று வருது இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க் தான் ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி இருக்கும் ஃபைவ் டுவெல் இருக்கும் ஒன் டிபி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி டிபிசியோல நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துட்டதுனால இங்கே இன்டெப்தா சொல்லலாம் ஆனால் இதோட நோட்ஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது இன்னொன்றுலேயும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நான் போடுறேன் தென் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க்ல இப்போ சிடி டிரைவ் இருக்கலாம் டிவிடி டிரைவ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் ஆச்சு ஆப்டிக்கல் டிஸ்க்னா என்னன்னா லைட் வச்சு ஒர்க் ஆகுது ஸோ பென் டிரைவ் இருக்கலாம் ஸோ மற்றபடி இருக்கிற ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் எல்லாமே ஸோ மேக்னெட்டிக் டேப்னா இப்போ ஃப்ளாப்பி டேப்பு ஸோ மற்றபடி இருக்க டேப்ஸ் இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் ஸோ ஸ்டோரேஜ்ல மெயினாக ஏன் வச்சுக்க வேண்டிய இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் அது தவிர டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிவைசஸ் என்ன அதோட கெப்பாசிட்டி என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ரொம்ப ஹை லெவலில் ஞாபகம்
ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு ஸோ என்னைக்கே நீங்கள் லேப்டாப் வாங்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிவைஸுக்குமே ஒரு டிரைவர் சாஃப்ட்வேர்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கடையில் ஒரு பென்ட்ரைவ் வாங்கினீங்கன்னா கூட அந்த பென்ட்ரைவுக்கு ஒரு டிரைவர் சாஃப்ட்வேர்னு இருக்கும் ஸோ டிரைவர் சாஃப்ட்வேரோட தேவை என்ன அப்படின்னா இந்த புதுசாக நம்ம வாங்கின டிவைஸ் அந்த டிவைஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண எனக்கு ஒரு டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது ஸோ டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் தேவை என்ன டிரைவர் இஸ் யூஸ்ட் டு கான்ஃபிகர் த டிவைஸ் ஸோ கான்ஃபிகர் பார் மேனேஜ் த டிவைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம புதுசாக வாங்குகிற டிவைஸ் அந்த டிவைஸை கான்ஃபிகர் பண்ணவோ கனெக்ட் பண்ணவோ மேனேஜ் பண்ணவோ எனக்கு டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது அதை தவிர ஒரு ஒரு ஐஓ டிவைஸையும் மேனேஜ் பண்ண ஓவராலாக யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா டிவைஸ் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ டிவைஸ் கண்ட்ரோலரோட வேலை என்னென்னா ஒரு டிவைஸ் கண்ட்ரோலரில் ஒரு மவுஸு ஒரு கீபோர்டு இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு டிவைஸ் கண்ட்ரோலரில் மல்டிப்புள் டிவைசஸ் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஎஸ்ஐ ஸோ எஸ்சிஎஸ்ஐனா என்னன்னா ஸ்மால் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லை இது ஒரு டைப் ஆஃப் டிவைஸ் கண்ட்ரோலர் தான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் டிவைஸை கண்ட்ரோல் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி தான் அவர் சென்டர் ரிசீவ் டேட்டா அவ்வளோதான் பண்ணுவோம் நம்ம கீபோர்டுக்குலேருந்து டேட்டா வாங்குவோம் டிஸ்பிளேக்கு டேட்டா அனுப்புவோம் அதை தவிர நம்ம என்ன பெருசாக பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரீட் பண்ண போகிறோம் இல்லை ரைட் பண்ண போகிறோம் எதை ரீடு இல்லை ரைட்டு இப்போ ஒர்க்கிங் ஒரு ரொம்ப ஹை லெவல் ஒர்க்கிங் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் யார் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எப்போதுமே டிவைஸ் டிரைவர் பண்ணும் ஸோ டிவைஸ் டிரைவர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டேட்டா தேவையோ அந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனோட ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸோ டிவைஸ் டிரைவர் என்ன பண்ணும் லோட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்டர் வித் த ரிக்யர்ட் டேட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம டிவைஸ் கண்ட்ரோலரோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஸோ என்ன கண்ட்ரோல் சிக்னல் வருதோ அந்த கண்ட்ரோல் சிக்னலை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் எதோ அந்த டேட்டாவை ரைட் பண்ணும் இல்லை ரீட் பண்ணும் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம டிவைஸ் கண்ட்ரோலரோட வேலை என்ன பேஸ்ட் ஆன் கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஸோ என்ன கண்ட்ரோல் சிக்னல் வருதோ அந்த சிக்னலை பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஸோ டேக்ஸ் நெசசரி ஆக்ஷன் ஸோ இதை நான் டீட்டெயில்டாக ஆக்சுவலி சிஓஏ நடத்தும் போது அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இங்கே தேவை இல்லை இங்கே ஷார்ட்டாக இருந்தால் போதும் ஏன்னா இது ரொம்ப ரேராக தான் தேர்ட்டின் மார்க்லாம் கேட்டிருக்காங்க இதை தவிர அடிஷ்னலாக இதெல்லாம் நீங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதணும்னா டிஎம்ஏ பற்றி எழுதலாம் தட் இஸ் டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ்னா என்ன அதை பற்றியுமே எழுதலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் டாபிக் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வரப்போகிற இனிமேல் வரப்போகிற டாபிக்ஸ் தான் உங்கள் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற டாபிக்ஸ் இனிஷியலாக பார்க்குற ஒரு அஞ்சாறு வீடியோ எல்லாமே இன்ட்ரோ நீங்கள் புரிஞ்சிக்க ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் இல்லைனா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஏன் திரும்ப வருது அப்படின்னா ஒரு ரிஃப்ரெஷ் உங்களுக்கு மைண்டில் ஜஸ்ட் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் ஐயோனா என்ன டிஎம்ஏனா என்ன டிவைஸ் கண்ட்ரோலர்னா என்ன கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு போக போக ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்